upang maging home-based online English teacher. Legit ba yan? Maka mahirap makapasok dyan? Or mataas naman ba sweldo dyan? Hi everyone! My name is John and nag-decide na akong gumawa ng video about online English teaching kasi madami na din nagtatanong sa akin ng friends, family, or even mga hindi ko kakilala like FB groupmates asking kung paano nga ba maging online or home-based online English teacher. Ngayon, bibigyan ko kayo ng in-depth knowledge about home-based online English or ESL, English as a Second Language Teaching. So, magsimula tayo sa qualifications. Siyempre, unang-una dyan yung age. So, dapat 18 years old and above. So, walang age limit dito. Kahit senior citizens, pwedeng-pwede dito. And then, second, kailangan computer savvy. Computer savvy, well, you don't have to be an IT para maging home-based online English teacher. So, kahit basic knowledge lang sa computer, okay na yun. And then, third, kailangan good command in English. So, syempre, English yung tuturuan natin. So, kailangan marunong tayo mag-English kahit basic English lang. And lastly, dagdag ko na rin, kailangan patient tayo. Patient kasi mga karamihan, beginners yung tuturuan natin. So, kailangan huwag tayo agad magagalit kay student kung di nila mag-gets yung sinasabi natin. Kailangan patient lang tayo. Let's now move on to must-haves. Number one is the internet connection. So, kailangan wired or LAN or fiber connection. Then second, yung computer or laptop. So, kung gagamit ka ng desktop, kailangan may camera. And then next is headset. Headset preferably with noise canceling. So, ito yung headset ko. So, yan, ganyan siya. Thank you for calling. <laughs> you don't call center. <laughs> so, yan. Ganyan siya. Tapos, ito, nasira na kasi yung foam niya. Kaya, nagpagawa ko kay mama ng ganchilyo. So, <laughs> sabi nga nung sadyante kong bata, Teacher, you look like Frieza. <laughs> Frieza yung sa Dragon Ball Z. Di ba? Kasi meron siyang ganto. <laughs> so, ayan. Ganyan ang headset. Pero, hindi kasi siya noise cancelling. Pero okay lang din naman kasi dito sa wall ng room na to, merong mga egg trays. Egg trays, ginagamit siya to soundproof. At ang pang-apat, quiet working station. So as much as possible, kailangan tahimik talaga sa room para hindi madidestruct yung student. Kaya nga ako naglagay ng mga egg trays sa wall ko eh, para hindi maridig yung ingay sa labas. At Thank you nga pala sa aming suking tindahan kay Ate Rita at kay MG. Thank you sa pagbenta sa akin ng egg trays. So, 1 peso per egg tray lang yan. Murang-mura, di ba? So, ito ang cheapest way to soundproof your room. So, Teach, paano nga ba makapasok dyan? Paano ba mag-apply? So, ang application process natin is just one day. So, here in my company, Native Camp, one day processing lang. First step is the English proficiency test. So, kahit meron tayong little knowledge about grammar rules or vocabulary, surely makakapasa na tayo. The system check. System check, doon may tatawag na from our HR admin para i-check yung internet connection mo or yung kung tahimik ba sa working station mo, kung okay ba yung ilaw. System check din, meron ding short interview. Short interview, parang nag-apply ka lang sa trabaho. Uh, about your profile, educational, or working background. Then, the third step is the demo lesson. So, dito, nahihirapan yung ibang applicant. Pero hindi naman talaga siya kasi mahirap. Na, meron naman ibibigay sa'yo na script, or meron mga textbook na ibibigay sa'yo. Then, dito sa Native Camp, may ipoprovide din sa'yo na demo videos na gagayahin mo lang. So, madaling-madali lang siya. 
So, for the demo lesson, kailangan lang maging jolly ka, bibo-bibo, gano'n. Then, smile palagi. And then, use hand gestures. Then, power words like, good job! Wow! Excellent! Mga ganun. And, on my next video, I'll be giving you some tips on how to pass the demo lesson. Now, let's talk about the much-awaited Sweldo! Magkano ba yung sweldo dyan sa online English teaching? Ito, kung magpo-full-time ka, pwede talagang umabot yung sweldo mo ng 30,000 to 50,000. Ang sweldo dito, lesson-based. So, kung ilan yung natuwaan mo, ganun din yung susweldohin mo. So, per lesson rate, so, mga nag-range siya ng 50 pesos to 90 pesos. So, it actually depends kung paano ka in-evaluate during your application. So, kung meron ka ng English teaching experience or meron kang mga certificate, so, pwedeng mas mataas yung per lesson rate mo. So, pwede dyan mga idadagdag eh, like attendance bonus or lesson incentive. Malaki talaga kita dito sa online English teaching. Kaya nga ako nag-quit sa call center kasi halos natumbasan lang din naman yung sweldo ko outside. Eh, ngayon, dito lang ako sa bahay. Diba, napaka-convenient. Kahit naka-shorts lang, okay lang. Kahit maayos na blouse lang or sando, basta mag-blazer ka, basta maganda yung damit mo. Well, not really maganda but presentable. Ako nga, kahit flare up yung psoriasis ko, just like now, okay lang magturo kasi hindi naman mapapansin ng student yan eh. Eh, kung sa labas ako magtatrabaho, I'm sure. Baka pagtinginan ako ng mga tao, ano yan? <laughs> mga gano'ng question ba? So, oh, next time, maybe we'll talk about psoriasis. Well, psoriasis is a non-contagious skin disease. So, hereditary siya. Hindi siya nakakahawa, pero namamana siya. Back to our topic, so let's talk about the pros and cons. Let's start with the uh, pros. Pros, ayun, sa bahay ka lang. Bahay lang. So, kahit 1 hour or 30 minutes before the lesson ka lang gumising, okay lang. Kahit hindi ka na magpabango or mag-makeup-makeup pa, okay lang. Konting powder, tapos. And then, ano pa ba? Ayun, more time with your family. Minsan, yung anak ko, pag wala na siyang magawa sa labas, papasok yan dito sa kwarto, dyan lang siya sa bed. Makikinig siya sa akin hanggang sa nakabisado niya na kung paano ako magturo. So, ayun. Marami kang time sa family mo. And here at Native Camp, you can open lessons anytime you want. Anytime. Wala kang schedule na ifa-follow unlike sa other companies. So, dito ikaw bahala. Hawak mo oras mo. Then, pros. Ayun. Walang boss. Walang boss na sisigaw sa'yo or magdidikta sa'yo. And then, what else? Bros, ayun, yung sweldo. Tipa, ang laki niya. 30 to 50k a month. San kakikita ng ganun ng sa bahay ka lang? And legit. Legit na trabaho pa. Malalaman mo pa yung culture ng ibang country. Magkakaroon ka ba ng mga kaibigan? Kasi mabubait yung mga sejante. And... Hindi stressful kasi nakakatawa yung mga estudyante mo. Unlike kung sa labas ka mag-work, stressful talaga. Biyahe pa lang eh, di ba? Ayun, biyahe, no need to commute. Bahay ka lang. So, hindi ka na mata-traffic, hindi ka na mauusukan. So, dito ka lang sa bahay. Pagkagising mo, ligo, turo, or kain muna, ganun. Kung siguro wala kang gaano ng social life <laughs> kasi wala kang co-workers wala akong makikitang co-workers na pwede mong yayain after shift ng gimikan mga ganun pero masaya naman kasi kasama mo pa rin yung family mo ayun dito pala walang SSS or pag-ibig or feel health wala siya so ako ginagawa ko nagvo-voluntary na lang ako Ayun, sorry wala na akong maisip na konse eh, kasi para sa akin napakadali talaga magtrabaho online. Sana po naliwanagan kayo kung ano ba talaga ang online English teaching 
and uh, encourage ko din kayo na mag-apply and magtrabaho at home kasi very convenient dito. If you have any questions, comments, and suggestions, so just leave them below. And again, don't forget to subscribe. Thank you so much. Bye-bye.